实会复杂的很。我们总经理为什么对我好？还不是因为我长得好，性格好，而且胆子又大，敢在他面前说笑。那谁都喜欢美，喜欢阳光灿烂好心情，这不是人之常情吗？所以啊，他这平时对我都会比对别人宽容一点。只要我不触及到利益，不触及到条规，他都会对我网开一面。但是最多也就只能是这样了。再多的嘛，有句话说得好，这世界上是没有无缘无故的好的。他对我再多的好，我都得拿出东西来跟他交换。可你说说，我有什么东西可交换呢？就只有……那怎么行？是不是？对呀、啊。所以呀、啊，我每天就只能对他多笑一笑，连奇异都不能给他，免得他误会了去，对我产生不该有的期待，破坏当前和谐稳定，让我略占那么一丢丢小便宜的上下级关系。谁教你的歪理邪说呀？女孩子不能太复杂，小心将来嫁不出去啊。那你帮我拿个主意。那边四栋有户人家摸上门来，让我到他家去做保姆。你说我慢着慢着，你给我解释一下，那户人家为什么会摸上门来啊？那他没说呀，没说你就敢给他开门？你不怕是坏人吗？哎呦，哪来那么多坏人呀、啊？那你说咱们家那个这里是上海，妈妈。遇见陌生人乱敲门，你可以二话不说直接找保安来把他给驱赶。这不像是咱们家，一整片都是认识的工友，白天多数的人都无所事事蹲门口聊天，即使是飞进来一只野蚊子都能惹得大家鸡飞狗跳，更别说是混进来一个毛贼了。所以不用关门。但是这儿不一样，以后遇见了陌生人不许随便开门，明白了吗？哦。他都跟你说什么了？你一五一十告诉我，我来给你分析一下。去看看阿姨，哎，回来啦！阿初有您在，这小日子过得可真滋润。<笑>是啊，我现在也是个幸福小孩了。朱姐。我们这也快吃完了，就这俩菜，就不假惺惺邀请你一起吃了。我在单位食堂吃过了，没入睡，今天有点累。哎，阿姨你们吃。哎，好嘞。不吃了，爸妈。不吃了，收吧。来吧。一杯热牛奶。阿姨来了，我生活也不能自润起来。真是火眼金睛，的确是我妈让我给你送来的。我起来，嗯，给阿姨道声谢。走。阿姨，谢谢你的牛奶。哎呀，别客气。妈，你接着说。我想起来了，四栋那个人说，他看见我连续两天在阳台上晾抹布，他就忍不住过来看看。不是我说你这么敷衍变态的理由，你也敢开门让人进来？我真是命大。然后呢？然后他就说，他女儿要生孩子了，他不能一头顾着他爸妈，一头还得照看他女儿，所以他想给他爸妈找个保姆，问我要不要去。我都跟他说了。我说我是来探亲的，住不了几天就要走，他还挺失望的呢。阿姨，他没有说多少钱工资，或者是需要你做些什么吗？他说了，他说六千一个月，七天一休，啊，还说工资每年都能增加六千
和我三个月退休工资了。妈，什么三个月退休工资啊？我喊你来不是让你来做保姆的，是让你好好休息的。阿姨，就因为看到你连续两天挂抹布，就敢冒险来敲门的，一定是被家务活逼得无计可施的人。你即使决定要在上海做保姆，也谅他两天，谈谈价。六千块钱可不算高，就是个起步价。六千块，才是个起步价。不惦记这个事儿了啊，我跟朱姐说吧。朱姐，不想让我妈出去干活，她都辛苦大半辈子了，让她享享福多好。那你拿什么留住你妈呀？你即使不让你妈跟家里联系，可腿长在你妈身上，她要是不愿意，你留不住她。我刚刚看。阿姨对六千块钱工资很感兴趣啊，可我舍不得我妈都一把年纪了还出去给别人干活。五十岁怎么就一把年纪了？现在劳务公司多的是五十岁的清洁工、绿化工，干的都欢欢的。重点是有工资呢，关键是她辛苦这么多年，我还天天骂我爸，说她把我妈当佣人使唤。可我自己这一转身，就亲手把我妈送去做保姆。我这不是自扇巴掌吗？我懂，我呢，也就是给你个思路，你自己好好斟酌斟酌。而且这凡事吧，都有利也有弊。现在社会上很多人都是极度势利眼，轻视保姆，可能连带着你一起轻视，甚至会影响到你找男朋友。所以你一定要好好想清楚了。嗯，谢谢朱姐提醒，我这个人啊，到底是阅历不足。想事情顾头不顾尾的，以后朱姐发现了，还是千万要提点我。没有，我还挺佩服你的呢，这么雷厉风行就把你妈扛下来了，厉害。朱姐，有个事儿我想问问你的建议。我呢，跟公司的一帮年轻的同事做了一个创新，结果被部门的经理仗着权势分走了一大半的利益，你说该怎么办呢？两个人。要么还，你这回答跟隔壁二二零幺有异曲同工之处，不想着再敷衍。二二零幺，你跟他说这事儿了？嗯，今天上班的时候在电梯遇见，我就咨询了一下他，结果他跟我说什么“此处不留爷，自有留爷处”。阿楚，工作这种事情呢，别说是我们。即使是你父母，也不能帮你做什么决定。我们顶多也就是提供一些建议，或者可能的行动。隔壁跟我们又不熟，你又没有跟他说清楚你具体遇到什么事儿，也没说这些事儿发生在谁身上。他能说出这句话，你好好想想。已经给出非常具体的建议了，比我的还要具体。接下来要怎么做，要看你自己的选择了。啊。你这么说，我就突然明白了。其实隔壁的已经把他的建议和方向给我了，但我还觉得人家在敷衍我。哎，你出去，你呗，我去帮你洗被子，你早点休息啊。谢谢。听我的啊，往后那家人再上来敲门，你就当做人不在，别答应。人家也不是坏人呐，我是感觉那家人太精明了，怕你应付不来。反正你要是把自己卖出去做保姆，我也得跟着遭殃。你想想啊，我以后要是谈了个男朋友，人家家里人一听我妈在上海做娘姨，会怎么想？哎呦呦，那可不行，无论如何也不能让亲家瞧不起咱呢。你能明白就好啊！他为了一步步把他妈妈控制在手心里，真是不择手段，真受不了他，我都替他妈妈难受晚上好，晚上好，我是来感谢你的，顺便想问问，能不能请教你一些更深入的问题？嗯、哇，这
也太奢侈了吧？哪里奢侈啊，工薪阶层而已。这北上广深最奢侈的是什么？就是空间。现在房价一平都要十几万，你这房子的面积比我们住的那个要大多了。加上这装修，还有电器，都是好牌子。这衣服真好看，特衬你，真是处处都透着好品质。嗯，嗯，也有拍马屁的成分啊，我是在取悦你呢。你倒是挺直率的啊，不过我也不是什么精英，有什么事儿你就说吧，我们互相交流一下。Lucy， 首先我要谢谢你早上对我的提点。虽然当时我觉得觉得我在敷衍你，对吗？哎，我后知后觉了，是我自己没把事情讲清楚。这个事儿呢，就是我和年轻的同事们做了一个创新，结果被部门的经理仗着权势分走了一大半的利益。我不想就这么算了，可是又像早上跟你说的那样，我不想也没有能力辞职放弃这份铁饭碗，所以现在啊，就是走也不能走。留下又受气，就想请教请教你该怎么办。我听说你们这种类型的公司，一般不会撕破脸，上下级之间的关系比较顺从。那你恰巧可以反其道而行之。我也想啊，可是然后呢？年年被他穿小鞋，他现在已经在想办法对付我们。那正说明他在控制你们。你想一想啊。如果他离开了你们，他还能活吗？我明白了，果然是职场精英，一刀命中。我就知道你是个聪明人，赶紧去安排一下。那时间不早，我就不留你了。行，那谢谢你，露西，你早点睡啊，我不打扰你了。晚安，拜拜。嗯钟鹏浩，这事儿我看我们不能忍气吞声，不能总是没完没了下去，最终成了规矩。那就真无路可退，善良有尺，忍让有度，与其坐以待毙，不如奋起反抗。陈朝生，你跟钟鹏浩都比我早一年进到公司，所以这个事儿你们比我更有发言权。尤其你俩技术好，朱群里也正是因为这一点，才屡次窃取我们的研发成果。这事儿你们俩是最受委屈的，因为你们几乎包揽了设计、安装和一次次的测试。即使朱群力拿走了全部的数据又怎么样？他敢去总经理面前跟你们当面对质吗？他能编出他所谓的主持主导这个产品创新的设想吗？他能详细的说出一次次思想的碰撞和曲折的摸索吗？他说不出，但你们可以，因为这是我们全部的心血，所以你们只要陈述事实就可以成为铁证，谁敢问都不怕，凭什么呀？你们一定得去说。如果他还敢使坏，那就直接撕破脸去总经理那儿对质。咱们光想他穿鞋的，我就不信咱对付了他。真真，从于初慧身上，我深刻认识到人是多面性的。我既反感他干涉他妈妈人身自由的蛮横举动，又欣赏他为同事打抱不平、敢于抗争的精神。这恰恰是我最欠缺的吧。我似乎对他多了一份理解，你忙吧，不打扰了我还蹲实验室呢，你今天得一个人上班了，路上记得看书，别去撞。早安，嗯，早餐记得拍照产我。早，早啊，朱姐，上班去啊？嗯。
朱姐，你这身穿的可真漂亮，像极了我最爱吃的马斯卡彭奶酪。像田顺华是吧？嗯，不是顺滑，是右滑。这事儿你怎么就过不去了呢？我们先走了，拜拜，朱姐。昨晚他替同事打抱不平，我还想替他点赞呢，没想到尖酸刻薄的性格更不敢掉。早起的心情决定一天的效率，都是开玩笑的，别当真。好想跟真真诉苦呀。但是他给我发信息说他已经在实验室待了一天一夜了，嗯，我也不好意思打扰别人。我也挺喜欢真真的，他做好事坏事都摆在明面上，跟他交往省心。朱姐，那我呢？你七情都摆在明面上，也省心。于楚慧呢？你多跟真真交往，不会吃亏。我明白了，朱姐，你拉我进电梯，就是不想让我跟于淑慧多交往，是吧？你别想多了，我只是想让大家都有个好心情。跟他在一起哪有什么好心情？来。早安 ，Lucy。早安。谢谢你，都搞定。行动力这么强。嗯。陆姐，你们公司是做什么的？算你钱的。嗨，我们这一层啊，除了真真，上班的地方都是算钱的。可不就是吗？所以下了班都懒得提起来，无非就是混日子。你说，要是我们赖以谋生的，正是我们所热爱的领域，这该多好呀，是吧？笑啥？没什么。我就是忽然想起来啊，这何敏红所做的工作就是他所热爱的领域，可他根本就养不活自己。那你喜欢什么领域啊？钱。而且我现在急需要钱，这要是在以前啊，我根本都说不出口这个字。可现在不一样了，我要养活的不仅仅是我自己，朱领导抢我到嘴的利益，这是不让我活呀。瓦力堆里开心花，你还真是挺强人的哦。我要是命好啊，才不想强人Happy birthday！ 这花你喜欢吗？你肯定喜欢呀，这是以前咱们俩最喜欢的富贵竹和康乃馨，哎，还有巧克力。今天不是我生日。我是找了你好久的，我向你旧同事打听，他们说你调到这儿来上班了，而且事业做得越来越好，我真替你开心。阿哲，你是我的骄傲。这个生日。我不给你。我，我现在不喜欢这花了。不吃，怕胖。人心怎么变这么快、啊？朱经理，给 VIP 房间准备的花已经好了，您看一眼。又是花，啊？没事。一二零五，换黄色的百合。这个 VIP 客人喜欢黄色，是他的幸运色。好
幺二零幺换成小苍兰，还有这个 VIP 客人喜欢睡硬枕头，让他们换一下，去调整吧。好的，小沈，嗯，给我留一个房间，中午之前不要放入住，标注维修，幺二零三，行。朱领导都躲得人影都看不见了吗？狭路相逢勇者胜，咱们现在已经胜了一招了。朱群力呢，只能活生生吞下这口苍蝇，因为他离了你们的技术不行。可你们两个人有一手技术在，离了他哪儿都能去，谁怕谁啊？咱们以前是职场的新人，不懂潜规则，才会被他压榨。可现在不是让我们给试出来了吗？他呀，就是一只纸老虎，他能压制到。不过是至少让那些没能力的新人心里不知道有多忌惮咱们这些技术骨干呢。怎么，难道你们俩怕了？对呀、啊，技术是我们的，他们又拿不走，怕什么怕啊？对，就是这句话。什么眼光啊！没想到你曾经还追过一个这样的男人。不追他，追你啊！哎，不过话说回来了，这么多年没见了，不是他变了，是你变了。当初你们俩站一块儿，一看就属于那种特别般配的，呃，城乡结合部杀马特。不过你现在行了，你进城了，只不过进的是二线城市。有事儿啊，坐吧。昨晚突击查房，别的倒没什么。新酒店新员工，新手上路，卫生能做到这种程度已经很不错了。只是有一样，所有房间的马桶水箱积垢严重。昨天晚上的灯光，我担心有色差，判断错误，所以刚刚上去找了个空房间又看了一遍。如果我没有判断错误的话，应该是铁锈。全新的酒店。马桶水箱能有一层铁锈水垢，这不正常。是水管，可能性很大，需要技术手段确定。现在空房间还在吗？我想去看看。这种污垢，我刚上班那会儿倒是经常见啊。那个时候自来水用的是铁管，马桶水箱要定期用卫生纸沾上药水，软化污垢。不过现在基本上用的都是铜管或者是 PP 管，按理说不应该在这么短的时间内就结上这么厚的一层铁锈。马桶应该没有问题，我怀疑是五金件的问题。皮皮管都是高分粘合的，哪来的什么五金件啊？一些三通的内衬，还有阀门等等。哦。领导，您是前台出身，像这些不懂也是正常的。像我们这些房屋部跟工程部的人了解的比较多一些。嗯。那这事怎么办呀、啊？我们房屋部可不想背这个锅。管件质量有问题，肯定经常漏水。这一漏水，客人就得投诉。我们可不想挨着啊！而且我们部门的小姑娘因为这事儿可增加了很多工作量。我还想讨个说法呢。嗯，哎，手电。
事吧，还不大好，找工程部来联合调查。看来这是要出事儿啊！有些人真是火眼金睛啊！有些事儿啊，肉眼是看不清楚的。那水里面掺了铁锈的话，可以查出来吧？找一家专业的机构啊，最好是有设备的那种。等一下呢，我填了表格，要求购买一批除铁锈污垢的药水。这笔账可不能算在我头上啊，老大，得您签字啊。你太计较了。哎，我这个人是有职业节操的，从我手底下走出去的钱，不能让任何人说三道四。你这么有节操，为什么把陈祖法给甩了？干嘛没有从一而终啊？这他甩我好不好？这么经典的桥段你都给忘了，是不是老熟人啊？我其实呢就有点不大相信啊。哦，他就是亲眼见过你抱着马桶检查卫生，就能恶心到把你给甩了呀？他就是觉得我这工作呢是伺候人的，低下。批不批啊？别转移话题，老大。哟，这时候知道叫我老大了。上回开枪的时候怎么那么阳奉阴违啊？我这不将功补过吗？算你有点良心。其实批呢也可以，需要理由。可是这件事理由一旦写出来了，不出三天，我就会遭到黑手。当初是谁负责装修酒店的，谁就会冲我下手，而且一定是灭口级的。这事儿是毒疮。毒疮，就需要等它发出来之后，我们才能治疗。需要耐心。啊，对了，我提醒你一句啊，这件事需要保密，否则我遭到黑手了，你作为知情人，一样跑不掉。朱经理好，我都盯你查好几次了，可还是迟到，没办法，我只能如实上报了。我看看，现在的服务员啊，和咱们当年的想法真不一样了。是啊，咱们都是从山区来的，知道机会多么难得，挣钱多不容易。要是丢了饭碗，就只能喝西北风了。小沈，幺幺零三房给我继续留着，我再查一会。这事儿是毒疮，毒疮就需要等它发出来之后，我们才能治疗，需要耐心。嗯、这件事需要保密。否则我遭到黑手了，你作为知情人，一样跑不掉。嗯、肖山，你记录一下，表零一添加一句：检查房间天花板与墙壁之间有无渗水，检查洗手间台盆下有无漏水，检查洗手间吊顶有无漏水。表零五。除此之外，再添加一句：检查走廊天花板与墙壁之间有无渗水。记下了吗？记下了。好。真真，怎么啦？我现在累得风一吹就倒了，就帮你拎个小的吧。工作这么拼啊？是不是觉得我这位同学还挺不错的，相当不错
。这会儿挺想吃点青菜的吧？你回去洗个澡，我拍个黄瓜煮个青菜，等你洗完澡给你拿回去。哎，亲人，谢谢你真的是我的亲人。有奶便是娘，真看不上你这没气节的啊！珍珍，嗯，我看你今天这样，没办法日行一善了吧？我刚才回家的路上，看到横在马龙道上的两辆共享单车，我就拎着靠墙上了。喏、no? ，哦，谢谢。哎呦，你干嘛把日行一善挂在嘴边呢？而且还真做。其实动机也不是什么高大上了，我就是想让自己觉得我这人吧还行，对社会呢不是个负值的存在，我就心安了。做其他事儿呢，都得来日方长，还弄不好会进入到灰色地带。唯独做这种小事儿，现做现开心，多好呀！还是第一次听到你这种论调，人家拜佛求菩萨都要许三个愿望呢。一样。拜菩萨是另一种途径的求心安。说的对呀、啊，心安就好。哎，琪琪呀，我太累了，脑子有点懵，我瞎猜一下啊。你有心事？哎，我们酒店装修脱光减料严重，被我发现了。我的顶头上司想在这件事情上做文章，搬到此前负责装修的孙副总，然后顺势补位。但是，怎么可能凭着几个五金配件就搬到一个有实权的副总呢？所以他只能按住我，让我隐瞒不报，耐心等待，等待水管爆管，造成客人或者酒店的严重损失，副总级别也没办法承担的损失。那也太狠了吧！狠吧，嗯，还有更狠的呢。水管阀门和三通之类的，从漏水到爆管是需要一定过程的，而且可以预见。水管爆管产生巨额损失以后，那这条管道所在的楼层，从服务员领班到主管和我，都要承担每日查房不严、没有检查到漏水渗水的责任。我倒还好，我顶头上司必须要保我。可是那些小姑娘就麻烦了，扣工资，甚至是丢工作。那些小姑娘呢，可都是从偏远山区一整车拉过来培训的，对上海真的是两眼一抹黑。他们要是丢了工作，那极大可能就是又回到山区。你可能不知道，在山区生活的小姑娘们啊，实在是太身不由己了。我从那儿出来的，我心不忍。那我能做什么吗？哎，我爸爸和我两个伯伯的公司，让他们请几个人，我觉得还是可以的。我都还没求你呢。啊？哦，我是不是太没城府了？不用，不用你帮我安置人。我纠结了一早上，已经把这件事情安排好了。我重建了每日的巡检清位表格，把巡查渗水漏水都明确的标注上了。所以以后即使是水管爆管产生损失，那这些小姑娘们也可以拿着这些表格证明自己是没有责任的。只是这件事情，很有可能因为巡检到位，真将爆管危机终止在漏水阶段，那就坏了我顶头上司的打算了。我的顶头上司是我十几年的老同事、老上司。说真的，我一个职高生毕业，能混到现在做大酒店的经理，除了工作以外，很大一部分时间是要花在维系跟上司关系上的。那我这么一来，他可能就要跟我拉开距离了。而且我觉得，你手下的那些小姑娘们呀。未必会领会你的良苦用心，只会觉得工作量增大了，说不定还会在背后埋怨你呢
，那我就管不了了。但是呢，我心安。就像你说的，心安最重要。明天这个表格必须打出来，我要安排下去。你这个可比我日行一善强多了。真的吗？真的。请看我真诚的眼睛，两只，全是红血丝啊！真的吗？真的。啊我两天一夜没睡了，真拼命子，走过路过，千万别敲门。我就知道是你，臭红艳，我才不长这样呢，臭真真。嗯、翻绿头牌的感觉真爽，爱妃，明天见。二叔，嗯，我这没胶带了，你那儿有胶带吗？我这儿没有。哎，咱真真那儿应该有，我去给你见啊。哎，他这大晚上火急火燎干嘛去啊？去真真那儿帮我接胶带了。牌子有两面，我就翻开了反面看看，还是被真真给看透了。真被真真猜对了，果然也就你会把它翻过来看看。好，有法力，有法力，回步伐，传。好，右边手抬起来，碰左肩。啊，累了，加油！注意步伐，再圈。朱姐，我来帮你啊！不用不用，你妈在呢。你要是帮我的话，她肯定又要帮忙。赶紧回去休息吧。行，那我走了。叫谁给你找的？是别人给你推荐的，还是你自己找的？我自己，也不算我自己找的吧，他来找我的。当时我还没敲定，嗯，他是不是不够专业、嗯？技术不太到位。你要是想好好练的话，还得找个专业一点。你之前怎么不咨询我？我当然想咨询你啊，但是我怕我，在你面前又犯浑，到时候给你惹麻烦。不会啦，那我给你推荐一个。好呀。施教练。施教，那不是你的教练吗？嗯。那我们以后可以一起训练。看看呗，我回头发给你啊。哎，啊。你好，找哪位啊？我找于初辉呀、啊。稍等。哎，阿初，有人找，来啦。韩阿姨吧。哎，你你是叶婷的女儿对吧？哎呦，啊，我这有些水果，我们一家人都吃不完的，你给你妈妈帮帮忙好吧？
帮帮忙的哦。啊，我晓得你们事情多的，我水果放在这儿，我就走的啊。你妈妈不在啊？我妈妈去老朋友那里了。啊啊，那我走了啊，走了。韩阿姨啊，蜈蚣不收路，这水果就不用了。哎呦，哎，你你长得嘎漂亮的啊、哦！哎，我听说你你你是交大毕业的对吧？那都是过去式了啊。我知道您来的意思，下去聊聊。上你脸庞被涂上，我不让你再为谁受伤。每个人都不同，我总是梦很冲动，不会装疯，也学不会普通装懂。但你说的对，不开心可以掉眼泪，但对生活对谁都不投降，不允许卑微。哎，永远的十八岁，可以犯错可以醉，爱生活爱错一个人也没什么不对，管就倒头睡。不爱你爱是谁？哎，对谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让笑挂上你脸庞的头像。我不允许你被伪装这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的光，做你的伪装。歇斯底里解释乎你渴望被投降，我不会让你再为谁受伤。受伤。